Assalamu alaikum, hürmetli okulçular. Bana bugün siz bilen 8. sınıf Uzbekistan tarihi 4. çarak 3. dersini devam ettiremiz. Dersimiz avalı da utilgen mavzumuzunu bir takrorla olsak. Utilgen mavzumuzunun namı Qoraqalpoqlarda madani ve manavi hayat deyip namlengen idi. Demek utilgen mavzunu takrorla biz utilgen mavzunu kançalık yaşı uzlaştırgenliğimizde bir sınav olsak. Birinci sağolumuz. Qoraqalpoqlarının kalın buzdan tikilip kumuş ve marjonlar bulan biz etilgen boş giyimi kandaya atalar idi. İkinci. Qoraqalpoq dostan aytışı uçları kandaya gruplarına bulungan idi. Üçüncü sağolumuz. Darbadar el namlı dostanın muallifi kim idi? Eğer siz bu sağolarına uz cevapınlarınızı anıqlap olgen bulsanız, Şimdi monitor orkali uz bizni cevabımız bilan takkosla görüşünüz mümkün. Demek birinci sağlığımızda cevabı saf geliydi. İkinci bakışlar, jiroflar ve kısa konular idi. Üçüncü sağlığımızda cevabı jen jirof idi. Şimdi kengi tez sağlığımızda uçsak. Demek tasvirgeyen ahamiyat verin. Demek tez sağlığımızda Okuyman, orakçılar, çopanlar, el bilen, şiirler bilen, maşğur adib kim idi? Demek A. Jop, Jinjirov, B. Berdaq, C. Kunkuca Ibrahim, D. Jopimiz, Ajinios. Eğer uz Jopingizini arıqla bolgen bolsayınız, tek şirip görüşeniz mümkün. Demek C. Jopimiz, Kunkuca Ibrahim. Demek tasvirde, fodalengen. Şahs, tarihi şahs, yani adib, bu Kunhuca İbrahim idi. Kengi sağolumuzda otamız. Kaysi Qoraqalpoq adibi zivar taxalusu bilan bücad kılgen. A cevabımız Jinjirov, B. Berdaq, C. Kunhuca İbrahim, D. Ajinyos. Endi uz ingizde cevap ingiz bilan bizde cevabımızı taqqosla kursu ingiz mümkün. Demek Testimizin cevabı D. Ajinios idi. Kengi testimiz. Kaysı Qoraqalpoq adibi namı bilan nüksta milli muzi tashkil etilgen. Cevablar ham utkan testi alımız kabı bir xil. Ahamet berseniz A cevabımız. Jinjirov, B. Berdaq, C. Kunhuca İbrahim, D. Ajinios. Agar siz bu sağlığımızı giyen cevabını anıqlap olgen bolsengiz, doğru cevabla takoslap olsengiz mümkün. Demek, cevabımız B idi. Berdaq, yani Berdaq Milli Muzeyi tashkil etilgen. Bu, 1999 yıl ge doğru geledi. Aynan Berdaq'nin, demek, 175 yıllıge nişanlangenliğe münasabatı bilen. Xop, bugünkü Mağzumuz ge otamız. Bugün ge mağzumuz kokan halinin teşkil tapşı dep namlanadı ve şu mağzumuzla kuyudaki reji asası da kurup çıkamız. Birinci, şahruh bi halik asasçısı. İkinci, halik şahruh bi varslara davrada. Üçüncü, narbutabi kumralıgı davra. Demek kuyudaki haritadan kurşingiz mümkün. Biz aldın Otken mağzularımızdan sizge malum, biz asosan dersikin başıda, yani 8. sınıf başıda, Bukhara konligini təşkil tapışı ve ondan Xiva konligini müstakil bölüb çıxışı ve Xiva ve Bukhara amirligini xan təşkil tapışı aştar konilerden keyin. Demek, onlardaki iştimai siyasi vaziyetlerini görüb çıxan edik. Şimdi aynı bana şu davrıge gelip, yani aştar konilerinin Vakilinden hesapla gelen Abul Fayz Khan davrıge gelip demek Bukhara Khanligi'den Kukhan Khanligi azar alıp çıxa başlaydı. Bu, iştimai siyasi vansiyat kandı yüzüge geldi. Demek daimi ravişte Kukhan hududige yani Bukhara Khanligi'nin şimali şarkı hududlarına, cungarlarının hücumu 
Bundan tashqari Xitoyning xavf solishi va o'zaro ichki nizolar natijasida borgan sari bu hududda demak ijtimoiy siyosiy mustaqillikka intilish bo'lgan harakatlar kuchaya boshladi. Va bu vaqtda Abdul Fayyiz Xon bu hududda minglar urug'ining, ya'ni o'zbeklarning ming urug'ining vakillaridan biri Shohruh Behni, demak, otalik lavozimida demak, bu hududlarni boshqarishga izn bergan edi. Va shunday vaziyatdan kelib chiqib, 1709-yilda ming urug' vakili Farg'ona vodiysi hokimiyatini o'z qo'liga oldi. Lekin bu davrda to'liq mustaqillikka ega bo'lmagan. Abdul Fayyiz Xon Shohruh Behni mana otalik unvoniga berganligini va dastlab bu hududning markazi, ya'ni Shohruh Behni qarorgohi asosan o'sha Tepa Qo'rg'onda bo'lganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Mustaqil davlatning asosiy belgilaridan bo'lib biri pul zarb etilmagan edi. Bizga ma'lumki, demak, agar davlat iqtisodiy mustaqillikka erishmasa, demak, u siyosiy jihatdan ham mustaqilligi juda tor doirada bo'lishini bilishimiz mumkin. Xo'p, mana quyidagi demak, jadvalda, quyidagi tasvirda minglar sulolasini vakillarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Biz hamma davrni, hozir hamma hukmronlik qilgan davrlarni ko'rishga bugungi darsimizda rejasi emas, faqat Norbutabiy davrigacha bo'lgan vaziyatdan siyosiy, ijtimoiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Shohruh Bey 1709-21 yillarda hukmronligidan so'ng, undan keyin uning o'g'li Abdurahim Bey demak hokimiyatga keladi. Va hokimiyatga kelgani bilan birgalikda bu demak Qo'qon xonligining markazi sifatida Qo'qon shahrini demak xonlik poytaxtiga aylantirdi. Va bundan tashqari endigi navbat sekastalik bilan Qo'qon xonligini Buxoro xonligiga tobi emasligini ko'rsatish uchun imkon qadar harakat kuchaya boshladi va natijada Buxoro xonligi orasidagi, ya'ni Qo'qon xonligi va Buxoro xonligi orasidagi Xo'jand va Uratepa hududlarini xonlik hududiga qo'shib qo'shib oladi va keyinchalik bu ko'p hukmronlik qila olmadi, ya'ni o'zini ukasi Abdul Karim Bey fitnasi qurboniga aylandi. Undan keyin hokimiyatni qo'lga kirat qo'lga qo'lga kiritgan demak xon, ya'ni Abdul Karim Bey xiyonat natijasida hokimiyatni qo'lga kiritgan edi va aynan shu siyosiy jarayonga ham ta'sir qiladi, ya'ni sulola o'rtasidagi urug'larning bir-biriga ziddiyati kuchaya boshladi. Va Abdul Karim Bey Qo'qon atrofini mudofa devori bilan o'rab mustahkam xonlikni tashkil qilishga bir qancha harakatlarni amalga oshirsa-da, lekin adolatli tarzda taxtga kelmaganligi, demak, ko'pgina muammolarni keltirib chiqara boshladi. Va bundan tashqari tashqi jung'orlar hujumi ham yuzaga keldi. Aynan jung'orlar hujumi yuzaga kelishi natijasida, ya'ni bizga ma'lum, Qo'qon xonligi hududida nafaqat o'zbeklarning minglar urug'i, balki yuzlar, bundan tashqari qipchoqlar ham bor edi. Qipchoqlar aynan minglarga qarshi o'sha hujum qilib jung'orlarga qo'chilishga harakat qilishgan va ko'pgina muammolarni keltirib chiqardi. Qiyinchilik bilan 1740-yillardagi hujum bartaraf etilsa-da, keyinchalik 45-yilda jo'g'orlar yana hujum qilishadi. Lekin bu ikkinchi hujumda Qo'qon xonligidagi barcha o'zbek urug'lari, urug'lari demak birlashib, ittifoq tuzib, jo'g'orlarning bu hujumini bartaraf etishga muvaffaq bo'lishadi. Keyingi vorislardan biri demak Erdona Bey, bu Abdurahim Beyning o'g'li edi, ya'ni Abdu Abdul Karimning akasi Abdurahimning o'g'li hokimiyat tepasiga keladi. Agar e'tibor bersangiz, orasida ma'lum bir hukmronlik davrini ma'lum bir oralig'i bor, ya'ni 1 yilda davomida qisqa muddat o'rtasida, demak, juda ko'p taxt uchun kurashlar yuzaga kelgan. Hokimiyati Erdona Bey 1751-yilga yilda kelib egalladi va Bundan tashqari Qo'qon xonligiga o'sh va o'zgan viloyatlarni ham qo'shib oldi. Bundan tashqari Xitoy hujumiga ham uchradi. Xitoy bilan bo'lgan jangda 
mağlubiyetke uçurasa da Kuka halini sahlap kalışke erişe aldı. Kençelik hakimiyetke demek Kuka halini en maşğur hükümdarlardan biri bu Norbutabi hakimiyet tepesine geldi. Bu onun hakimiyetke gelişi aynen 1763. yılge tuğur geledi. Eğer etibar berseniz, orada kısa müddette Baba Beyk, Süleyman Beyler hem hükümrali kılgen, lekin münçelik tarihi ahamiyetke ege bulma genelik için tarihte biz ıı, bunlar hakkında köp gəpir otmemiz. Norbuta Bey tahtke kelgen adan son, demek çözünü ege lab aldı, lekin hatta ki bana namangen hakimi ıı, demek Rizkul Bey ham karşılık kursatken. Lekin keynçelik Rizkul Bey bana Demek ittifak tuzuladı ve sul şart namaz ki kirlişe demek Norbuta Bey juda akıllı siyaset yurtadı ve hatta ki uzgen nispeten karama karşı bulgen demek sul olanın şahz odalarına kam uzge kurmat yüzasından demek ittifak tuzuş neticesi de kanlıkne kanlıkne içindeki muammalarını ancak demek ziyatlarını bertaraf etişge muvaffak buladı. Ve bundan taşkarı demek 1776 yılda halikini pulu, fansını cari etedi. Bana demek ıı, yukarıda etib etkenimizde Norbuta Bey'ni muhum ıı, siyasi hareketi aynan uşa pul birliğini cari etişi. Fans çünçeli kadirli buladı ki, hatta ki tarihi mamalarının malumat bir bu içe bir falsge bitti koyunu satıp alış mümkün bölgen eken. Bu demek Hakimiyette umuman halkını razılığı ve Norbuta Bey'e nisbeten hürmeti onşa başlamı. Demek Norbuta Bey hükümralıgının kengi davrları da tahtı için yana kuraşlar yüzeye gelişe aynan onun oğulları ve bana malumat ki kuru Abdülkarim Bey'nin nabirası bulsa demek Abdurrahim Bey'nin avlatları ham tahtı için davulgarlık kula başlayan idi. Ve uzun hükümranlık davranı da Norbut Tabi, katta oğlu Muhammed Amin Bek'ni Marğul Ongi, ortaçı oğlu ise Alim Bek'ni Turak Urgu'nge hakim etip tayinlegen idi. Bana bu harita orkali, Kukan Hanligi ve Bukhara Hanligi ortası da her doyum mu muamali hududlar bulgen cizzağ uratipa ve Hücağın hududlarını kurşumuz mümkün. Demek Kukhan Halligi Kukhan Halligi'nin hududları bana şu Sırdaryo'nun demek 10 kırgahları da borat bölgenliğini kurşumuz mümkün. Asosan demek yukarıdan şimaldan demek küçük Orada ve Kazak cüzleri bilen çigara daş buluşken ve Xtayni Xtay bilen çigara daş buluşken. Ende Norbu tabi kumralı giden kiyingi vaziyette asosan ortada ziyatlar küçüyüşün neticesi de iki de grup yüzeyi kiladı. Birinci grup yani hakimiyet için kuruş albaretken birinci grup bu Alim Khan ve onun ukası Umar Khan taraftarları idi. İkinci grup ise Norbut Abi'nin uga ekası Hacı Bey'i başlığı edip olup, Norbut Abi'nin ikinci oğlu Rustan Bey'ine kullanıp kuvvetleşen atıcası da uzara ortada hakimiyet için kuraş onu barılgın. Bana kengi derslerde bize Alim Khan ve Umar Khan'ın hakimiyetki kilişi ve onlarının kumranlığı davranı da Kukhan Halligi'nin siyasi, iktisadi, iştimai hayatı kandı ikanlığını kurup çıkışımız mümkün. İstatış üçün bana yakında demek ki ne ucuz kollarımız tamandan tasvirle tasvirge alingen demek Kukan Şamalı namlı filmle eğer kurp o hakda demek uşa davrdaki muhtna tasvirlab demek tasavvur kolşingiz mümkün. Bugün ki yani mazumuzun mazmunu şunda barat ede tapşırık sıfatı da. Her bir mavzudan sizge malum ki, aldığınki mavzularımızda hem biz tarihi şahslarını ve tarihi sanalarını kurup çıkayatken edik. 
Demek her bir mavzuda tarihi şahslar, tarihi sanatlar ya ki tarihi atamalar mavcud. Kançalık biz ana şu tarihi şahslar, sanatlar ve atamalarını yad alıp borsak, biz ana şu tarih fanını demek ki etmektelik asasında müstahkemle borçumuz mümkün. Topşırıq sıfatı da sizge kuydaki tarihi şahslarını yad alışını ve onlar hakkı da kısa bayan kılıp Ota onun gizde ya ayıtı birer ya ki tarihi sanalarına isla kalış uçun aynen uşağıydı kendi vakı bulgenliğine ota onun gizge ayıtış ya ki akya opalar gizge ayıtış arkalı ustahkemle barin. Mana mesala uçun bugün ge tarihi şahslarımızdan şahruk bi yani kokan haliginin asası. Undan ki ingi kum darda. Abdurrahim bi. Abdukarım B, Irdona B, Norbuta B, Rizqulu B, yani Namangyan Hakimi, Hoca B, Muhammed Amin B ve Alim B ve Rustan B ile. Demek ki bunlar üçelası ham Norbuta B'nin tarzantları idi. Tarihi sanalar 1709 yılda, 1740 yıl, 45 yıllarda demek ki Cumhurların Hücum kılgın yıllar idi. 1763 yıl Norbuta bir hükümet kekilişi ve 1776 yılda İslap Kalin demek Norbuta bir tamamda iktisadi ıslahat ötkensilgen idi. Yani tarihi atamalarımızda kırıtma, kırıtmadım. Fakat yodlap kalin bunu demek falsını cari etilgen idi. Fals demek kukan haliginin asasi pul birliği ıslahatlanıyor. Şu bulan bizden bugünkü mazumuz uz yakını gitti. Hayır, salamat bulayım. Gelin, biraz gelecek hakkıda gəbləşəmiz. Ve istiqbaldigi mihnat resurslarını korup çıkışı için 2022 yılda nazar salamız. Ahamiyatli cihatı şunda ki, bugün biz Akbarat İnqilabı davrıda yaşamaqtamız. Demek ki, dasturlaş tırları aksariyat ertengi kun funksiyaları paydi varıya aylandı. Uşbu tashabbus birlashgan Arab amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisl hamkorlikning natijasi. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul online treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda, o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, to'rtta asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi, xolos. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Arzularınızı bugünden başlayan erişin. Biz Uzbekistan kelecegini kodma kod buluyor dediğimiz. Dasturlaşını organin ve dasturçilerinin kelgusu avladıge hoşlayın. Assalamu alaikum, hürmetli okuçiler. Bugün biz siz bilen malumatlar tahlili mavzusunu Müstahkemlap olamız. Gelin, İsrail'e sınalış gerek bulgen barca obyektler tuplamı nümadip atalardı. Albatta bu boş tuplam deyilardı. Şu boş tuplamdan tanlap olingen obyektler nümadip atalardı. Albatta onlar tanlanma tuplam deyilardı. Demek ki tanlanma tuplamını aldık. Şimdi onu Nima uchun sinalayapti shu bo'yicha taqsimlab olish kerak. Masalan, tasavvur qiling, siz stadionda chiptalar sotilishini, statistik tahlilini qilmoqchisiz. Nima qilamiz? Avval nechta chipta sotildi? Nechta ayol, nechta erkak? Yoki bu masa yoshi bo'yicha taqsimlashingiz mumkin va hokazo. Demak, tahlil qilish uchun bizga nimalar kerak edi? Albatta Orta aritmetik klimatını anıqlayış, kengilikini anıqlayıp alış, moda ve medianını anıqlayıp alış lazım edin. Şu bilan birge, biz siz bilan poligonunu yasayışını ve gistogramma tüzüşünü ham korup çıkan edin. Kelin, hudu şu narsalarını yana bir bor müstahkemlap, masala geçiş doğumu da korup çıkayalık. Orta aritmetik klimatını topuş. Tarif ne isli bolamızı? Agar variantalar x1, x2, x3 va hokazo xn ta bo'lsa, o'rta aritmetik qiymatni topish uchun 
ularning hammasini yig'indisini ular nechta bo'lsa shuncha enga bo'lamiz. Ya'ni nisbatini topar edik. 10 ta son bo'lsa 10 ga bo'lardik. 8 ta son bo'lsa yig'indida 8 ga bo'lardik va hokazo. Endi quyidagi misolga diqqatimizni qaratamiz. Sinfda tanlangan 8 ta o'quvchidan algebra fanidan uyga berilgan vazifaga qancha daqiqa sarflash haqida so'rab olindi. Ya'ni bu ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Quyidagi ma'lumotlar olindi. Demak, bir o'quvchi 30 daqiqa sarflabdi, ikkinchisi 25 daqiqa, keyingisi 20 daqiqa va hokazo. 8 ta ma'lumot bor. O'rta qiymatini topish uchun nima qilamiz? Albatta, to'g'ri. Ularning yig'indisini topib, 8 ga bo'lamiz. Javobimiz 36.9 dan 9. Bu qiyin emas edi. Qator kengligi Qator kengligi nima edi? Keni eslab olamiz. Demak, x1, x2 va x n ta variantlar berilgan bo'lsa, eng katta qiymat va eng kichik qiymatning orasidagi farq. Bizning qatorimizda eng katta qiymat bu 60 daqiqa edi. Eng kichkina qiymat esa 20 daqiqa edi. Ularning orasidagi farq 40 ga teng. Yani qator tengligi 40 ga teng ekan. Qator modasi. Moda deganda biz kiyimlarni misol keltirishimiz mumkin. Qaysi kiyimni, tusini, rangini, ko'rinishini ko'proq kiysak, biz uni moda deb ataymiz. Xuddi shunday qilib, variantlar qatorida eng ko'p qaytariladigan son moda edi. Modalar bitta, bir nechta va umuman bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, o'quvchilar birinchi chorakda quyidagicha baho oldilar. Mana bizning qatorimiz. Bundan biror nima o'qolimizmi? O'qolimizmi? Albatta yo'q. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Uni o'sish tartibida joylashtirishimiz lozim. Mana o'sish tartibida chiroyli qatorimiz yuzaga keldi. Eng ko'p uchraydigan son qaysi ekan? Bu to'g'ri ekan. Demak, qatorimizning modasi to'g'riga teng ekan. Mediana. Mediana o'zi o'rta so'zida olingan. Demak, uch burchaklar medianasini bilardingiz, xuddi shunday qilib, qatorning ham medianasi bor. Variatsion qator hadlarning soni to'q bo'lsa, mediana uning o'rtasida joylashgan hadga teng bo'ladi. Juft bo'lsa-chi, albatta to'g'ri javob berdingiz. Demak, o'rtadagi ikkita sonning o'rta arifmetikaga teng edi. Bizning holatda bu 21 va 23 sonlarining o'rta arifmetiga, ya'ni 22 ga teng. Endi qarang, jadvalda o'quvchilarning sinf kesimidagi o'rtacha ballari berilibdi. Sinflar va o'rtacha ballar. Shu variatsion qatorni o'rtasida turgan sonni topamiz. O'rta uning o'sishi bo'yicha joylashtirilgan qatorida o'rtasida 3.5 turibdi. Demak, bu qatorning medianasi nechaga teng ekan? Albatta, 3.5 ga teng ekan. Maktab olimpiadasida qatnashgan 12 ta o'quvchidan qarang, shunday ballar yig'ilibdi. Har birta o'quvchining ballari jadvalga joylashtirilibdi. Nimaga e'tiborimizni qaratamiz? Demak, ma'lumotlar endi jadval ko'rinishida berildi. Shu ma'lumotlarni biz qatorimizni o'sish tartibida joylashtirib, quyidagi qatorimizning medianasi 53 ga tengligini topdik. Endi hurmatli o'quvchilar, e'tibor bering. Maktab ma'muriyati 40 ta o'quvchidan 9 ta topshiriqdan iborat test olibdi. Mana endi sonlarimiz nima qildi? Ko'payib ketdi. Endi ballarni nimasini topamiz? Chastatasini, ya'ni har bir ball nechta marta takrorlandi. Buni biz nima deb ataymiz? Chastata deb ataymiz. Ya'ni qarang, 0 ball olgan o'quvchi bitta ekan. 1 ball olgan o'quvchi bitta ekan. 
8 bal olgan okuçumuz ne işteyken? 5 işteyken. Bana bu çastata depatala diyen atama. Dekim çastatalar yığındısı ne işte bu ala iştirak etse şünge ten bol iş gerek. Bizim yukalette o 40'e ten bol iş gerek. Nisbi çastata, nama o nisbi çastata? Et bor berin çastatası bir geten. Ne işte odam katnaştı? 40'ta adam katnaştı. Birini 40'e bölüp 100'e kopaytırsak, onun faizini topamız. Yani 2,5 faiz getirdik. Bu çastatanın ozı, bu ise nisbi çastatanın procentta faizde berilgen kurnışı ikan. Şimdi bizim malumatlarımız üstünlüğü dairevi diagramlarda berilmiş mümkün. Şu bilan birge poligon ve gistogramada yakol kurnışı mümkün. Ular gesiz karab, biz ne tendensiyemiz o sış, yok ki kermayış tartıbı da git etkenini kuruşingiz mümkün. Masalan, etibar berin. Okuçular yel mayel, kırış ve çıkış testlerini topşırıştı. Onların uzlaştırışı ve bilimlerinin sıfatı faizlerde soplap çıkıldı. Onun gistogramasını, diagramasını, yok ki dairevi diagramasını Kanda çiziş mümkün. Bana bu görünüştüge grafik madde patalarda biz 5. sınıfta bu bilen tanış kendige. Albatta ustuni diagramma. Bu diagramma yakara genizde görünüm türüptü. Yağ kol görünüm türüptü. Uusuş borligi. Birinci ustunge karay, kengi ustunge. Ve sıfatını ustuları yakaray. Uusuş görünüm türüptü. Bana bu diagramada siz sonlarını kurmasan gizgam, bilmasan gizgam, o siş borligini yakkol çünü bolas. Üstünlü diagramlarımız ne fakat şu üstünçeli, belki konus korunuşu da, silindir korunuşu da, prizma korunuşu da ham boluşu mümkün. Aytalik bir kutubkona da kuyda geçe adabiyatlar bor. Badi ve bolalar adabiyatı, oku, uslubi, siyasi, ilmi, teknik ve enciklopedin ulva loğatlar bu arada. Onların bana faizinin çestatası kurunup koyu, kursatıp koyu. V harfı bilen, yani İngilizce W harfı bilen, biz nisbi çestatanı belgeleyemiz. Yani bu faiz. Bana bu, bizde nama bu? Poligon. Yani nisbi çestatanın poligonu. Yani bitta da neç faiz eken, ikincimiz neç faiz eken ve üçüncimiz neç faiz tashkil qigenini kursatıp durgen poligon. Hüdü şu poligonini biz dairevi diagramlarda ham kursatışımız mümkün. Demek bu yerde, endi faiz de kursatılgen, bu ayge jadvalimiz de biz nimada kursatılgen de, albatta onli kasırda kursatılgen de. Karayın. Demek 9. sınıf okuçularının oyağ kimleri, ölçemleri olanıp da. Biz onu x step belgeledik. M ölçemler çastatası. Yani 38. razmerli oyağ kimli bolamız 2 deyken. 39. 39. ölçemli oyağ kimimiz 2 deyken. 40. ölçemli oyağ kimimiz 5 de ve hakkı zayken. Gelin onu çastatasını endi poligonda namayış kılaylık. Yani bana karın 38. ölçem 2 de, 39. sığam 2 de, 40 ölçem neyse 5 de ve hak ozo eken. Bana çastata poligonu, ya kolgina biz neyin ölçemlerimiz neyse ve kandı özgârışını kursatıp durup da. Bunu ne için gerek? Tasavvur kılın, siz oyağı kim işlep çıxırı digen fabrika direktörsiz. Sizge bir maksulat gerek, şundan kança gerek. Albat da siz karaysız. Demek ki, bana bu razmerden, bu yaş balılar oyağı kimi'den, onlar git edilen Hamasya'dan şunu çekerekken, bundan 40. ve 41. ve 42. ölçemliyden kuprağı kerekken, deyken, hulasıya gelesiz. Mesela, 8. sınıf okuçularını boyu kurup çıkanımız, endi uyge, uy vazifasıya sarfegen vaxtı. Endi onların nümasını kuru yapımız, çastatasını kuru yapımız. Ve o orkali, biz yana poligon yasayımız. Demek ki tüzgen poligonumuzda çastatalarımızın uzgarışı kursatı otildi. Demek ki etibar beni. Yarım soğuk sarf edigen okuçularımız sonu 
ko'proq ekan. 1.5 soat sarflaydigan o'quvchilarimiz soni kamroq ekan. Demak, ko'p sonli bolalar bunga vazifani to'g'ri tushunib, tez bajarishar ekan. E'tibor bering, buni biz histogramma deb ataymiz. Histogramma ustunlik diagrammadan emas bilan farq qiladi. Ularning orasida joy bo'lmaydi va ularning kengligi berilgan parametrlarga ham bog'liq bo'ladi. Shuni esizda saqlab qoling. Endi hurmatli o'quvchilar, xalqaro PISA tadqiqotlarida beriladigan topshiriqlarga e'tiborimizni qaratamiz. Eslaymiz, platformamizning bir tarafida topshiriq, ikkinchi tomonida esa savollar uchraydi. Bu topshirig'imizning nomi daraja xossasining go'zalligi deb ataladi. Daraja xossasi nima edi? Daraja ko'rsatkichi nimani bildirardi? Demak, daraja ko'rsatkichi nechta sonni o'ziga o'zini ko'paytirayotganimizni ko'rsatardi. E'tibor bering, 8 ning 16-chi darajasi soni 8 ning 15-chi darajasi sonidan 8 barobar katta. Bu to'g'rimi? Nima qilamiz? 8 ning 16-chisini 8 ga bo'lsak, albatta 8 ning 15-chi darajasi ga teng bo'ladi. Demak, bu rost mulohaza ekan. 8 soni 8 ning 10-chi darajasi soni 8 sonidan 10 barobar katta. Bu to'g'rimi? Agar biz 8 ni 10 ga ko'paytirsak, 8 ning 10-chi darajasi hosil bo'ladimi? Yo'q albatta. Demak, bu noto'g'ri mulohaza ekan. Daraja hossasining go'zalligidan yana bitta topshiriq. -5 ning 43-chi darajasi, -1 ning 43-chi darajasi va 5 ning 43-chi darajasi. Buni hisoblashimiz lozim. E'tibor bering, agar manfi sonning tog' darajasi berilgan bo'lsa, u manfi son bo'ladi. Musbat sonning tog' darajasi musbatligicha qoladi. Ularning yig'indisi nechaga teng bo'ldi? Albatta 0 ga. Demak, bizning javobimiz -1 ning 43-chi darajasi, ya'ni -1 ga teng ekan. Javobimiz -1. Keyingi savolga murojaat qilamiz. Qatorni o'rganib chiqing va biror qonuniyatni toping. Albatta e'tibor bering-a, oxirgi 4 ta raqamimiz oxirgi 4 ta sondagi oxirgi raqam qaytarib kelyapti. 1 9 3 1. Ko'rdingizmi? 7 9 3 1 qaytarib kelyapti. Demak, 7 ning 190-chi sonning oxirgi raqami qanday bo'ladi? Buning uchun 190 ni 4 ga bo'lib qoldiqni aniqlaymiz. Albatta qoldiq 2 ga teng. 7 ning 2-chi darajasi nechaga teng edi? 9 ga teng. Oxirgi raqamimiz, demak 49 ning oxirgi raqami bu 9. Hurmatli o'quvchilar, endi uyga vazifa quyidagicha bo'ladi. Sinfdoshlaringizni oyoq kiyimi o'lchamlarini, qatorini tuzing, moda mediani, kengligi, o'rta arifmetikani toping va chastatalar poligonini yasang. O'ylaymanki, bugungi mavzuimiz sizga tushunarli bo'ldi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Edu Market platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma bosqich ko'rsatma. Edu Marketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kirting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kirting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'liqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Good morning, dear pupils. Well, today we are going to talk about environment. The theme of our lesson today is can we save trees? Okay. Welcome to the land of environment. Today we are going to talk about the process of making paper. How do you think what people need to make paper? Let's check our vocabulary. I will spell you some words. 
and you try to find their definitions. I will give some translation in your mother tongue. Well, let's start. First, raw materials. Home ashio. To chop. Kismok chopmok. To pulp. Daracht aralashmasa. Wood chips. Maidalangan daracht. To throw away. Tashlab yubarmok. Did you learn them? Okay, let's move to another activity. You know that the process of making paper is very difficult. And now, how do you think? What do you need to make paper? The most important things in making paper are trees, chemicals, transport and energy. Well, try to remember. First trees, then chemicals, then transport and then energy. Dear pupils, now let's read the text about difficult process of making paper. The first picture describes using trees in this process. Trees are the raw materials used to make paper. We cut down trees and do not always plant enough new trees to take their place. Trees take a long time to grow. Well, how do you think? The first step of making trees is cutting down trees. Second one, we use machines to cut down trees and transport them to another factory. Okay, that's why you know that the second step is to move trees to another factories. Our third picture describes chopping trees into wood chips and using more energy. So pupils, to make up chop, so pupils to make up wood chips uses more energy. The fourth step of making paper is to turn the wood chips into pulp. A lot of wood and chemicals are needed. About half of each tree may be thrown away and wasted. So we need a lot of water and chemicals to make trees. The fifth step of making paper is connected with poisonous wastes. So poisonous wastes are produced which may be destroyed using machines or thrown into rivers and lakes causing pollution. Well, it's very important step of the making paper because it caused a lot of air and water pollution. The sixth step of this difficult process is consisted of wood and pulp. So wood or pulp may be imported from other countries. More energy is used for transport. So dear children, you see that we use a lot of transport to deliver wood to another places. The seventh step is about also transport. Transport is used to take the paper to places where it is needed. This uses up more energy. When we use more transport, we need a lot of energy. So, and now let's review our pictures again, read the text and try to find the problem to each picture. Our first picture is connected with trees. So, dear pupils, let's think about what problem is it. Did you do it? Well, let's check. The first problem is we use energy to cut down trees. The second picture describes delivery and machines. Well, the second problem is we do not always plant new trees when we deliver another trees to different places. The third picture describes the process of factories. 
So the third problem is we use more energy to produce paper. The fourth picture is about water and chemicals. So we use a lot of water and chemicals to produce paper. The next picture describes a lot of poisonous weights. So poisonous weights are thrown into rivers and lakes and it is caused a lot of air and, air and water pollution. Next picture is about transportation. Dear children, we use more energy for transport when we are trying to pr produce paper. And the last one is about transport. We use a lot of transport to take paper to different places. So, was it difficult for you, dear children? Let us review the grammar material. Look at the remember box. Today, dear children, we are going to study passive voice, but it's not only passive voice, it's the structure of passive voice with model verbs. Do you know how can we form the structure of passive voice? We can form the structure of the passive voice with model verbs according to this table. Look at the table. First, you should put subject, then model web, then web to be, and then the third form of the web. Well, let's repeat. First is subject, then model web, then web to be, then the third form of the web. And now, look at the remember box and give some examples. For example, it may be caused by recycling paper. The second example is, they may be done by people. And now you can think and give some more examples. Let's remove to another activity. Dear pupils, look at the table and think some time and then complete some sentences. First, you should remember the structure of the passive voice with model webs. Then you should complete your own sentences. First, you can see four columns. In the first column, you can see su subject, then model web with web to be. Then you can see the web, the third web, then you can see the third form of the web, and then other additional material. Let's complete some sentences. You can see that the underlined structures are the structure of the passive voice with model verbs. Well, Think some time and check your answers. First sentence. Air pollution may be caused by using more transport. May be caused is the structure with the passive voice. Second one. Water pollution may be caused by producing waste. May be caused is the structure with the passive voice. Third one, forest may be destroyed by using more transport. May be destroyed is a structure with model verb. Fourth one, air pollution may be reduced by planting trees. May be reduced is the structure with model verbs. Check your answers, please, dear students, and then we will move to another activity. And now, to consolidate our material, let's look through all the text and answer the questions. Did you remember the process of making paper? Was it difficult? Well, let's answer the questions. The first question is, what can people do to save trees? How do you think, dear students, what do we 
do to save trees? Of course, first of all, we must use less paper. Second one, we, we must plant more trees. And the last one, dear pupils, we should recycle old paper. The second question is, what is used to recycle paper? How do you think? Did you read the text? If you did it, you will answer this question. So, what is used to recycle paper? To recycle paper, we need transport, energy, trees, a lot of chemicals and water. So, the third question is, why is recycling paper important? How do you think recycling paper is important? Of course, yes. If you will recycle old paper, it will be very useful for our planet. So, it's very difficult and useful process. We will save our trees if we recycle paper. So, dear pupils, in order to consolidate your topic, you should do the following activity. You can do this activity with home with your brothers and sisters. Open your books at page number 79 and there you can see activity about Foxley Fields. You should look, read and answer the question. The question is, what can people do in Foxley Fields? For example, the text describes the Foxley fields and its climate, trees and a area of grass. You can give such example. The people of Foxley village can go for a walk. The people of Foxley village can gather flowers. To consolidate the topic, you should read this text, dear students. Foxley Fields was bought by the Woodland Trust in 1995. The local community planted the first trees in 1996 and chose the name Foxley Fields. The center of the new design is a large ash tree in an area of grass. The grass areas have a beautiful mixture of wild trees such as oak, ash and cherry were planted during 1996. Dear students, I will not read the text up to the end. At home you will read it and complete your own sentences about the text. Thank you for your attention, dear students. See you next time. Goodbye. تو مقابل اگواره که بیمولا نبیمولا دوشت نگز ممکن خواه رحمت اگر خال سنگز میخنه چطنا مزنه تو زنگز کسبم بندنه مزولیت لی تبریک لیمه باشقرشی ارگن والدیس Rahmat. Nima qilamiz? Shukrohonda xizmatda davom ettiramizmi? Men talagan kasb ham juda muhim. Mana shu bo'lib o'zing boshqarsang bo'lar ekan. Rahmat. Lekin. Nega lekin? Axir oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lsang. Kechiras. Meni kutishyapti. Taklifimga nima deysan? Odamlarni uzoqini yaqin qilamiz. El xizmatida bo'lamiz. Xadima shogirdlarim sizlar bilan ishlashadi.
Men o'qituvchiman. Kasbim bilan hamisha faxrlanaman. Assalamu alaikum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan biz fizika fanidan yangi elektr razryadlarining turlari va ulardan foydalanish haqida gaplashamiz. Gazlarda elektr toki qanday hosil bo'ladi? Gazlarda elektr toki buni boshqacha til bilan aytganda gaz razryadlari deyiladi. Bu elektr tokining gazsimon holatdagi moddalar orqali o'tishi va bunda elektr, optik va issiqlik hodisalarining yig'indisidir. Gazlar odatda dielektriklik xususiyatiga egaligini juda yaxshi bilasiz. Gazlardan tok o'tishi uchun esa unga mos sharoitni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, gazlarni ionlashtirish kerak. Gazni qanday ionlashtirish mumkin? Keling, ionlashtirish turlarini siz bilan sanab chiqamiz. Gazlarning ionlashuvi quyidagi ta'sirlar yuzasida vujudga keladi. Bunga sabab bo'ladigan omillar bu kosmik nurlar, rengi nurlanishi, ultrabinafsha nurlanish, yuqori temperaturalar va elektr maydondir. Gaz razryadlari asosiy ikkita katta qismga bo'linadi. Ular mustaqil razryadlar va nomustaqil razryadlar deb ataladi. Nomustaqil razryadlar tashqi ionlashtiruvchining ta'siri tugagandan keyin to'xtaydi. A mustaqil razryadlar esa tashqi ionlashtiruvchi omillar tugagandan keyin ham davom etadi. Quyidagi elektr zanjiri bilan tanishib chiqamiz. Elektr zanjirida katod va anod elektrodlarini olamiz. Ularning orasida gaz, ular xuddi kondensator qoplamalari kabi ulangan va A katod va anoddan o'tayotgan elektr tokini o'lchash uchun unga ampermetr ulangan, unga tushayotgan kuchlanishni o'lchash uchun esa voltmetr ulangan. Biz reostat yordamida kuchlanishni o'zgartirib boshqarib turishimiz mumkin bo'ladi. Faraz qiling, kalitimiz ochiq holda. Katod va anod orqasiga tashqi ionizator orqali gazlar ionlashgan gazlar tushayotgan bo'lsin. Bunda dastlab reostat maksimal qiymatda o'rnatilgan bo'lsin. Biz borgan sari reostatning qiymatini o'zgartirib, kuchlanishni oshirib boramiz. Quyidagi grafikka, sxemaga e'tibor bering. Biz siz bilan oldingi darslarda metallardan elektr tokini o'tishni ko'rgan edik. Bu yerda esa gazlardan elektr tok o'tish grafikini ko'rib chiqamiz. Y o'qiga e'tibor bergan bo'lsangiz, tok kuchi X o'qida esa kuchlanish joylashtirilgan. Biz kuchlanishni oshirib borgan sarimiz mana shu kuchlanishning 0 dan boshlab mana bu ko'tarilib borayotgan chizig'i oralisida elektr maydon kuchsizroq bo'ladi. Ma'lum bir qiymatga yetganda va bu yerda ko'rib turganingizdek voltmetrning ham, ampermetrning ham ko'rsatkichi oshib boryapti. Kuchlanish ma'lum bir qiymatga yetganda tok kuchining qiymati taxminan o'zgarmas bo'lib qoladi. Mana shu tokning o'zgarmasi bo'lib qolgan qiymati to'yinish toki deyiladi. To'yinish toki to'yinish toki yuzaga kelgan payt elektr maydonning eng kuchli ta'siri davom etayotgan payt bo'ladi. Demak, anod va katod orqasida elektr maydon eng kuchli holatda bo'ladi. Agarda biz kuchlanishni yana oshirib borsak, yana oshirib borsak, nomustaqil razryadlar mustaqil razryadlarga aylanadi. Mustaqil razryadlar ham o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi. Bular uchqunli razryadlar, yoyli razryadlar, miltillama va tojli razryadlar. Keling, ularning har biri bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Uchqun deganda nimani tushunasiz? Uchqun chiqishi yoki elektr uchqunlari bu gazlarda paydo bo'ladigan elektr zaryadining nostatsionar shakli, ya'ni turg'un bo'lmagan. 
Bunda ya razryad, adatta atmosfera basımı da uzge xoğaz tavuş efektini, yani uçkun silkişinşi orkali roy beradı. Bunda xararat 10.000 kelvin geçe kotarlışı mümkün. Tabiatta uçkunli razryadlar kopunca çakmak şakilde uçraydı. Yoyli razryad ne ma? Yoyli razryad, yukarı elektrodlar orasıdaki tuk zıçlıgı cüdekette ve kuçlanış nisbaten kichi roğ bulgende yüzeyge keladı. Bunda ya razryad, cüddeyem katta kuvvetli yoruluk mandayı. Şunu üçün, projektorlar, mayoklar, metallarını payvantlaş ve eritiş peçilere de işletiladı. Taşkı korunuştan, toşli razryad, tortilgen kamaniyoyge uxşash korunuşkeyge boladı. Miltillama razryadlar ne ma? Miltillama razryad, gazlardaki stacionar razryad turlarıdan biri. Oldingiz bizden korup çıkanlarımızı biz noturgun gaz razryadları haqı da gəpirgen edik. Ular pas basımda ve tokenin küçük kıymetleri de xosil boladı. Tok küçüyü borgen sarı, o yoyli razryad gaylanışı mümkün. Gazlardaki nostacionar elektro razryadlarından farklı ravişte. Miltillama razryad, vaxt otuşu bilen barqaror roğ ravişte yüzeyge keladı. Bunlar razryadlarga reklamalarda, siz judeyam kub kuchelarda ve Türlüyü reklama banyerleri de uçuratken neon lampalarının nur satışları misal boladı. Miltilama razıriyat misal üçün yer şarının kutubları da röybere digen tabiatının güzel hadisası. Kutub yağıdıysa misal yer şarının kutubları yer şarının kutubları da röybere digen güzel tabiat hadisası kutub yağıdıysa hadisası orkali xam güzeltiş mümkün. Müstakil razıriyat turlarından biri, tajli razıriyat. Ular yukarı derecede bir cinsli bulmagen elektromaydanı da, nisbeten yukarı gaz basımları da, atmosfera basımı tartıbı da, sadır boladı. Bunday maydanını yüzası cüdeyem katta egrilikkeye elektrod da alış mümkün. A, i̇kinci elektrod sıfatı da ise, yerge ulanmagen başka cisimlerini alış mümkün. Mesela daraht uçları, simyog uçlar, e Kemanın maçtaları ve hokazı olar. Endi müstakil razıretlerinin kayırlarda kollanış haqı da yapılaşamız. Yöyli razıretler demek, biz aytkanımızdik payvantlaşta ve yorutuş kurulmalarda işletilerken. Miltilleme razıretler ise luminescent lampalar ve plazma ekranları da yorulik manbayı sıfatı da işletiladı. Uçkun razıretler ise içki yonu dvigitillerinin yokulğunu ot aldırış tizimlerde işletiladı. Uzdan uçkun çıkarıp duradı, köpçilik ingiz korgan boluş ingiz gerek. Tojli razıretler gazlarını çeng ve başka modellerden tozalaş, konstruksiyalar xolatını diagnostikalaş için gaz lazerleri de, geyir şöçikleri de ve ionizatorları da kullanış için. Ve ionizatorları da kullanıladı. Bana bu rasımlarda gaz rezervetlerine bir neşte misallar kursatılgan. Siz fizika xonengizde korgan elektrofor masina, ular orası da payda boladigan rezervetler, ondan keyin avtomobillerini ot aldırış tizimleri ve türlü yıxıl gaz rezervetlerini korup durup siz. Bana bu ise neon lampalar, reklamalarda işletiladigan türlü miltilleme rezervetlerine misal. Kelin mavzuyumuzu siz bilen müstahkemler olamız. Cedvaldegi malumatlarge itibar biri. Bu yerde iki kıl lampa turları berilgen. Svetadiot lampalar ve energi tecavücü lampalar. Svetadiot lampamızın kuvveti 5 watt, energi tecavücü lampamızın kuvveti 25 watt. Endi energi sarfı watt saatlerde. Demek bir saatte svetadiot lampamız kaçı energi sarfleydi? Energi tecavücü lampamız bir saatte. Bir sütke de çi, kancı energiye sarfleydi. Bir kilowatt saat elektroenergiyenin narkıya nisbatan olgende, kancı mablağ sarflanadı. Kaysı bir siz üçün mablağ tijashke yordan beradı. Cedvalını toldırıp bulgen ingizden keyin, uz ingizin cevabı ingizini bit de gap bilen izoğla berin. Bu siz üçün mavzunu müstahkemleşke doyur topşırıq. Aziz okuçiler, haber ingiz bor. 2021 yılında siz bütün Respublikamız şanını öz biliminiz bilen halkara tatkikotlarda katlaşıp hımaya kılasız. Bu tatkikotlarda katlaş için siz bilen bitti topşırıqını korup çıkamız. 
Bu topşırığımız yıldız yorulgi deyip nomlanadı. Yıldız yorulgi ge dair matınını sizge uqib beramın. Ayız okuçular, pizza tatkı kodu topşırıqlarını bacar etken ingizde matınını dık kat bilan okuş ingiz talap etiladı. Ve matınının içi de berilgen malumotlarını cevablarını topşıda faydalanasız. Said Osmondaki yıldızlarını kuzatışını yaxşı koradı. O, katta şaharda istiqamat kılgenliği üçün, tünde yıldızlarını uz istegene deyik tamoşı kıla olmaydı. Said, şaharda kuru olmagan jüde kub yıldızlarını otgan yılı kışlaqı borgende kurdu. Şu matinge tegişli birinci savalını okuyma. Nima sababdan kışlaq joylarda, katta şaharlarda gige karagende kuprağ yıldızlarını Kuruş mümkün. Eğer etibar bergen bu sengiz, savalının tagi de turtta cevap variantı berilgen. Sizden savalge mas geladigen doğru cevap variantını tanlaş talep etiladi. Demek bu yerde siz 6. sınıfta fizika fanıdan olgen bilimleriniz'ni sınav korasız. Demek A cevabımız şaharda oy yorkun rağ nur soçgenliği üçün Kup kene yıldızlarının yoruluğunu tosıp koyadı. B cevap variantı. Yoruluğunu kaytar adıgın çayın zarraçaları kışlağ havası da şahar havası yeni ispatan kuprağ boladı. C cevap variantımız. Şaharının yoruluk çıraqları sebepli kup yıldızlarını korup bolmaydı. D cevap variantı. Transport vostaları ve konadonlardan acıralıp çıkadıgın ısıqlık xüsabıgı şahar havası Sıqraq boladı. Cevablarga yaxşilab etibor berdingiz mi? Mana shu javoblarni topayotganingizda olgan bilimlaringizga ilmiy asoslangan javobni topishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, A, B, D javob variantlari Saidning kuzatuvlariga mos kelmasligini tushungan bo'lishingiz kerak. Demak, to'g'ri javob C, ya'ni shaharning yorug' chiroqlari sababli Kup yıldızlarını kurup bulmaydı. Eğer siz ham şu cevap variantını tanlayan bulsanız, barak Allah. Topşırıqımız getirgişli, ikinci savalını okuyma. Said, Xray yıldızlarını linzasının diametri katta bulgen teleskop orkali kuzatadı. Ne için? Xray yıldızlarını kuzatış için linzasının diametri katta bulgen teleskoptan faydalanıladı. Bunda ham turtta cevap variantı berilgen. Linzalar kançalık katta bolsa, ular şunçalık kop yaroğluk yığadı. B cevap, linzalar kançalık katta bolsa, ular şunçalık kattalaştırıp kursatadı. C cevap variantımız, katta linzalar Osmanlı kin roh kuruş kim kuan beradı. D cevap variantımız, katta linzalar yıldızlardaki doğlarını kuruş kim kuan beradı. Aysu kuchilar, siz haysi cevapını tanladıngiz. Bunda siz linzalar orkali derslerde olgan bilimler ingizini kollaş ingiz kerak boladı. A cevap ki etibar bergen bol sengiz, linzalar kançalik katta bolsa, ular şunçalik kub yaroğluk yığadı. Demek, siz yığıvçı linzalarının xüsusiyetler haqı da bilimler geygesiz ve uz ingizinin bilimler ingizini cevap topışta kollaysiz. Ayzu kuchilar. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Mustaqil bajarish uchun topshiriq 8-sinf fizika darsligimizning 48-paragrafini diqqat bilan o'qib chiqing va paragrafning oxirida berilgan topshiriqlarga javob yozing. Bundan tashqari, internet materiallari va qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib yani zaatırlar, geyger şu uçuklar, gaz lazerlerdeki haqıdaki malumotlarını ham yığıp daftar ingizge yazıp olin. Ayız okuçular, eğer bugünkü mağazoyumuz sizge çünarlı bolgen bolsa, siz bilan hazırca hayırlaşamız, hayır kuruşkınca sağ bolin. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями. С 
осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которую может быть так близка, но остается так недосягаемой. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова. Что приведет нас к триумфу. Нашему общему триумфу. Ассаламу алейкум, азиз окучилар. Бүгін біз сізлер білән чизмачілік мәшғолатыны отамыз. Бұны үчін сіз өзізге керекли болген ұқу құралларыны тәйірліп олдыңгізмі? Бәрекәлі, енді мәшғолатымызны бошлаймыз. Сіз олдыңгі мәшғолатлардан геометрик жүсімлі білән танышсіз. Бұ цилиндір, куб, шар, пирамиды ва конус. Бүгінгі мавзуымызы аксанометрик проекциялар хақыды ұмуми түшінші ва оқларының жойлашшы. Аксанометрия юнанчы соз болып, оқлар бойыча өлчәш деген маноны білдірады. Ва аксанометрия икі торге болынады. Фронтал диметрик проекция ва изометрик проекция. Енді фазови геометрик жесімлеріні көп шәкіліні алып, көпіне аксанометрик проекцияды көрінішіні көріп чықамыз. Бұ изометрик проекцияды, бұнысы диметрик проекцияды көрініші. Аксанометрик проекцияларыны қосыл болышы. Аксанометрик проекцияды отдифазови геометрик жесім көпіні бұрар бір п текслікке паралел проекцияларымызды Мана шүндей изометрик проекция хасыл болады. Кейінгісі диметрик проекция. Бұнда қам фазови жесімні бұрар бір пет екслігі алып проекцияләгенімізді фронтал диметрик проекция хасыл болады. Фронтал диметрик проекцияда оқыларыны жойлашшы. Бұны үчін X, Y ва Z оқылары чизілады. X ва Z оқыны бірінші болып чізіп оламыз. Уларының оралығы 90 градус. Ва ұндан кеген Y оқыны чізіп оламыз. Бұнда Y ва X оралығы 45 градус бұрчәк астыда болады. Y білән Z есі 135 градус оралығы бұрчәк еді болады. Бола жолы. Енді изометрик проекцияда оқыларының жоғалашыны көріп чықамыз. Бұны үшін бірінші Z оқыны чизамыз. Ондан кейін X ва Y оқыларыны чизіп оламыз. Хар бітті оқылар орасы 120 градус бұрчәк өстіді болады. Чүнкі изос созы, юнанча соз болып, бір қыл деген маноны білдірады. Аксанометрияда оқыларыны циркүл, Ва чызғычылар ярдамыды хасыл қылыш мүмкін. Бұны үшін, хазыр етіп өткенімдекі, X, Y, Z аралығы бұрчекларыны ятлап олейн. X ва Z оқылары 90 градус астыды, ва X, Y оқы 45 градус астыды. Бұннан кеп чықып, Z, Y оқыларының аралығы 135 градус болады. Изометрияды, Бір қыл болады қамма X, Y ва Z оқылары 120 градус бұрчәк өстіді. Бұ көрініш чызғычылар ярдамыды. Одды чызғыч ва үш бұрчәклі чызғыч бірләштіргенімізді. Үш бұрчәклі чызғычыны 90-45-45 градусли чызғычымызны. Одды торы чызғычымызге қойып бірләштіргенімізді Y оқы қасыл болады. Енді изометрияда торы чызғычымыз ва икті үш бұрчейлі 90-30-60 градусли чызғычыларымызны мәне шүндей қолатты жоғалаштырсек, изометрик оқылар қасыл болады. X ва Y қасыл болады. 
izometrik proyeksiyalarını katak daftarda ham kuruş mümkün. Bu ne uçun? 5 ta katak 10 ga ve 3 ta katak tepe ga sanap. Bana bu üçüncü katakını markaz bulan birleştiriladı. Şunda ilk soku hasıl buladı. Kengisi çap tarafı ham hud düşündü. 5 ta katak sanap olamız. Ve 3 ta tepe ga 3 ta topken katakımız bulan markazını tutaştırganımızda y oku hasıl buladı. Detalinin iki turda korunışı. Balacanla bundan kegen geometrik cisimlerini murakkab geometrik cisimlerine otup çizemiz. Bunda bana şu geometrik cisimini iki turda korsatı bir ama. Frontal geometrik proyeksiya ve izometrik proyeksiya da korunışı. Ozu bitta cisim Lekin korunışı aksanometrede iki hal buladı. Detalni aksanometrik proyeksiyası bunda korunışlarını rengelab aldık. Rengelabımızda alt korunuş yeşil rengde, ustan korunuş sarı rengde ve yandan çaptan korunuşu kok rengelerde bilgelab aldık. Sizler bilen aldığınız maskulatlarımızda detalni korunışlarını çizişini örgengen edik. Şimdi detalinin asosiyi korunuşları. Siz bilirsiniz, detalinin üçte asosiyi korunuşu buladı. Alt korunuşu ve üstten korunuşu ve çaptan korunuşu. Lekin detalini okuyatken de detalini ikide korunuşu yakarıp okusa ham buladı. Bunun için şu detalimizin ikide korunuşunu çizip alıp Ondan kegin şu detalini aksanometrik proyeksiyada çizip koramız. Bolajonla detallarının korunuşlarını, nomları ve tekslik nomları ham bor. Siz bilasız, aldığınız maskulatlarımızda biz korunuşlarını otken edik. Bu detalinin aldığı korunuşu. Yana tekslik bilan nomlaganızda bu frontal tekslikte joylaşadı. Bu nesi ise ustan korunuşu. Bu garizontal tekslikte joylaşken boladı. Detalinin dimetrik proyektede kuruluşu. Bu ne uçun? Oğlarını doğru joylaştırıp oluşumuz gerek boladı. Bu ne uçun? Hazır etkenim deydi. X oğını ve Z okunu 90 gradus kılıp çizip olunadı. Ondan kin Y oku X ke nisbeten 45 gradus da olunadı. Birinci bulup X ve Z aralığı ge ölçemler asası da detalinin alt korunışı çiziladı. Ondan kin şu detalinin uçlarıdan bana bilgilap olundu. Şu uçlarıdan Y okuge paralel kılıp her bitti uçlardan çiziklar otkızılın adı ve ölçüler asası da. Lekin bolajonlar şu paytta dimetriyada iki madde kıskarış boladı. Detalinin her bir uçlardan Y okuge paralel kılıp ölçüler asası da çiziklar çizip olamız. Fakat şu joyda bolajonla etibar beriyle. Dimetriyada Y okuge koyulgan ölçü iki madde kıskartırıp olunadı. Ve ölçüp olgan çizgilerimizini birleştirip çıkamız. Şunda ortakça çizgilersiz, hamma çizgiler etibar berin. Birbirine paralel bulmaqtı. Demek X ke hamma çizgiler paralel bulmaqtı. Y teki paralel çizgiler ve Z ke Paralel çiziklar ve zetke koyan çiziklar paralel bulmaqtı. Şu kızıl çiziklar strik çiziklar değil adı. Sizler bu çizik bilen tanış sizler ve bu korunmaz çiziklarını çiziş üçün yordam bir adı. Detalinin izometrik proyeksiyonu da kuruluşu. Onda ham detalinin birinci zet oku, x ve y okları. 
hazırgı meşgulatımızda otkanımızdık. Hamma oğlarının aralığı 120 gradustan ibaret. Şu 120 gradustan ibaret kılıp, oğlarını çizip olamız. Ondan kegin x ve z aralığı biz detalinin alt korunuşunu çizip olamız. Ve ondan kegin uçlardan y'e nisbatan paralel çiziklar çizip olamız. Bunda ise dimetrik proyekciyadaki kabı kıskarış bulmaydı. Çünkü oklar oralığı bir xil nisbatta olingan. Ve ölçüler asası da y oğunu çizip bulganımızdan keyin onlarını birleştirip çıkamız ve detalımız hasıl buladı. Kızıl çiziklardaki çiziklar ise detalinin korunmaz çizikleri, yani strik çizik bile çizip olingen. Az uçlar, dersliğimizde 27. paragrafta şu mavzu berilgen. Bugün de maşğulatımız dege aksanometrik oğuk ok çiziklerini müstakil ravişte çizip görüşengizini tavsiye kılaman. Kengi maşğulatlarımızda uçraşkınca hayır. Okulışı şart bulgen 100 kitap türkümüden Uzbekistan halk şairi Zülfiyenin Hatıram sınıkları dostanı tavsiye ediledi. Şair bu dostanını umrinin ahirge yıllarda yaratken. Onda Zülfiyenin kongil keçimmeleri, başıdan keçirgelleri, 37. yıllarının dağşatli katakanlardan korgen cabru zulümleri tasvirlap gerilgen. Hatıram sınıkları dostanı, Uzbek ayalı kalbini ifade etken. Vafa ve sadaqat, iman ve ezgulik, sabır ve matanat matkiyası gelengen dostandır. Zülfiye bu dostanı da bütün umurlik hulasalarını, keçinmelerini, tüyğularını cemlegen. Şunun için hem bu dostanı, Şaira Zülfiye'nin umur kitabı dese, Mubalaga bulmaydı.